Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne French Possum sur laquelle je parle de sujets en lien avec la culture française. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mystère qui a fasciné de nombreux artistes et historiens autour du monde, l'homme au masque de fer. Nous sommes le 19 novembre 1703 à Paris. C'est le règne de Louis XIV, le roi soleil. À la prison de la Bastille, un prisonnier meurt après plus de 34 ans en prison. Cet homme est connu sous de multiples noms. Nul n'a jamais vu son visage caché par un masque de fer. Qui était-il Pourquoi ce secret qui l'entoure Le prisonnier est d'abord enfermé dans le sud de la France avant d'être emmené à la Bastille. Plusieurs témoignages confirment qu'il est traité avec beaucoup d'égards, que son nom est inconnu à ses geôliers et que les cellules qui lui sont données sont aménagées pour qu'il ne puisse communiquer avec personne. À sa mort, sa cellule est entièrement nettoyée pour s'assurer qu'il n'a rien laissé qui puisse donner son identité. Tous ces indices indique que le prisonnier était quelqu'un de haut rang. Il existe plus d'une cinquantaine d'hypothèses sur l'identité du prisonnier. Oui, vous avez bien entendu, 50. La plus répandue est que le prisonnier s'appelait Eustache Daugé. Eustache Daugé fut enfermé sur ordre du ministre de Louis XIV, Louvois, avec des ordres stricts de l'empêcher de communiquer son secret. D'abord enfermé dans sa propre cellule, il servit ensuite comme valet du prisonnier noble Nicolas Fouquet. Après la mort de Fouquet, il fut enfermé dans une nouvelle cellule, tandis que le geôlier faisait croire à tout le monde qu'il avait été libéré. C'est à partir de ce moment-là que son existence devint secrète et qu'il commença à porter un masque. Mais quelle était la véritable identité de Dogé Et quel était ce secret qu'il détenait Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse sur l'identité d'Eustache Daugé est qu'il s'agissait d'un membre de la famille royale. Voltaire, un célèbre philosophe français, a fait du masque de fer un symbole de l'absolutisme monarchique. Il est le premier à parler d'un frère jumeau du roi. À l'appui de cette thèse, il y a deux arguments principaux. Le premier argument est que selon l'écrivain Marcel Pagnol, Louis XIII, le père du futur roi, éloigne la cour tout de suite après la naissance de l'enfant, ce qui est contraire à l'usage. Le deuxième argument est qu'il y a eu de nombreuses naissances de jumeaux dans l'histoire des familles régnantes françaises. D'autres sources mentionnent que le prisonnier était le père de l'enfant, Louis XIV étant né 23 ans après le mariage de ses parents officiels, sans enfant jusque-là. Ou alors son fils illégitime, né d'une relation avec une femme de couleur, ce qui expliquerait que le prisonnier portait des gants et un masque. Il est aussi possible qu'il se soit agi d'un cousin de Louis XIV, le duc de Beaufort, un des chefs d'une révolte contre la monarchie appelée la Fronde. Certains historiens pensent aussi que Stage Daugé était en fait un demi-frère de Louis XIV qui lui ressemblait beaucoup. L'enfant serait le fruit de la relation de la mère de Louis XIV avec un noble, et cette ressemblance prouverait que le père de Louis XIV n'était pas le roi, mais plutôt l'amant de sa mère. L'autre hypothèse sur l'identité de Stage Daugé est qu'il n'était qu'un valet qui aurait lu la correspondance secrète du roi et serait le détenteur d'un secret d'état. Le masque lui aurait été imposé par son geôlier pour créer un mythe et ainsi se donner de l'importance. Cette hypothèse du valet est soutenue par de nombreux historiens, qui avance que les comptes des prisons montrent que le train de vie du prisonnier ne valait pas celui de prisonnier noble. La troisième hypothèse sur l'identité de Stage Daugé est qu'il s'agissait de Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet fut emprisonné par le roi Louis XIV, jaloux de sa richesse et de son influence. Il mourut subitement en 1680 et son valet, Stage Daugé, fut mise au secret et devint le masque de fer. Cependant, certains historiens pensent que Fouquet a pris la place de Daugé, perdant son identité et son visage. En effet, une lettre du ministre Louvois mentionne la mort du valet de Fouquet un mois avant celle du noble. De plus, le frère de Fouquet écrivit un jour que 
tous les hommes que l'on croit morts ne le sont pas. Fouqué aurait été masqué pour que ses fidèles ne le fassent pas s'évader, mais s'il était le masque de fer, il serait mort à 88 ans, ce qui est beaucoup pour l'époque. Qu'en pensez-vous Qui était le masque de fer Pour ma part, je ne pense pas qu'il se soit agi de quelqu'un de sang royal qui aurait été mieux traité, ou d'un valet plus facile à éliminer. Je soutiens la thèse qu'il s'agissait de Fouqué. Comment expliquer qu'il ait vécu si longtemps Peut-être le masque a-t-il caché deux prisonniers, l'en reprenant le rôle à la mort de Fouqué pour brouiller les pistes. La légende du masque de fer a inspiré de nombreux films et livres. Mes films préférés sur le sujet sont L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio et un vieux film français avec Jean Marais. Ces deux films sont divertissants et reprennent l'hypothèse de Voltaire. Mon livre préféré sur le sujet est Le Vicomte de Bragelonne, la suite des Trois Mousquetaires, écrite par Alexandre Dumas. À la semaine prochaine pour un autre sujet de culture française. N'hésitez pas à commenter ci-dessous et à me dire si vous souhaiteriez que je parle d'un sujet en particulier. À bientôt, bye bye